这杯酒啊，我干了。生活不易，互相理解啊。我怎么听着感觉你像是承认了这家伙是你卖的呀？承认了又咋？啊，承认了又咋？揍出我姓牛的卖的，有证据吗？啊，拿出来，有证据吗？揍出我卖的。没有证据也不要紧啊，牛经理。你刚才说的所有的话，我都已经录音了。我们法庭上见。你，你给，你你给，哎呀，走，哎呀，呀，你个鬼魂！伟文，你怎么样？你没事吧？啊，你醒醒！你弄啥嘞？你不是让俺见机行事吗？你快叫救护车！打电话，快打电话！医生，怎么样啊？从拍片的结果来看，颅内没有明显的损伤，不过安全起见，我建议还是留院观察几天，好吧？啊。谢谢医生，谢谢医生。没事觉得怎么样啊？睡好了没？嗯，睡得还可以。我给你买了水果。哦。哎，告诉你一个好消息啊。嗯。牛奔的作坊被警方查封了，牛奔和相关人员也被警方带走接受调查了。啊。还有医生说，明天你就可以出院了。啊。这么快就解决了？嗯，那事情解决了，你也康复了，难道不好吗？好，好。呃，既然事情都解决了，不如我们假公济私，留在这儿玩两天吧。你怎么能这么想呢？虽然这个假货的工厂已经被查封了，但是留到顾客手里的假货，我们还是得召回，所以要尽快出方案。这就是你的不对了，你懂不懂什么叫劳逸结合？你看我干嘛？就是你不对，你啊，就是一个人独居久了，根本不懂如何照顾自己。这这这这这，我得跟古桥好好聊一聊，让他盯着你，让你不要那么累。还有最重要的是，我没出院呢，我还是病人，病人就不重要吗？是是是，你重要，这不都给你买水果了吗？你知道就好，你不用管了，剩下的我来安排。安排
这还可以哈，挺舒服的。这瓶红酒是我最珍贵的一瓶，我亲自从瑞士把它背回来。为了防止好帅偷喝，我把标都换了。他一直以为这是瓶酱油。我带过来呢，就是想着，等我们把假货事件解决了以后，清宫喝的。不过医生说我不能喝，我就拿了一个杯子。你喝，杜炳文，你出差还带一瓶酒，是不是心思不纯啊？纯，可纯了。纯的不能再纯了，纯净一点嘛，不要想那么多。尝尝尝尝。哎，味道还可以吧？嗯，真不错。嗯，你先喝，喝完我再给你倒，都是你的。喝的太快了，你得慢慢品。哎，再之后我就回国了。回来以后，朋友介绍了一个猎头，给我推荐了这个公司、那个公司、这个公司、那个公司，都非常厉害。但是我就说我不去，我要去舒美。老劝我，你去那儿干嘛？你去做什么？这这，我就说你别说了，啊，就去舒美。哎，不说了，不说了，不说了，不说了。然后就到舒美了，到舒美就见到你，呜、哦，你真的和小时候没有一点区别，发现一点变化都没有，我竟然又有一种回到了学校里的感觉。但是很快我就发现，你谈恋爱了，当时就接受不了啊，接受不了就不想在上海待了，那换个地方吧，去哪儿啊？北京，去深圳，去广州，就不想在上海待了。后来我一想，不行，不能那么轻易放弃。看着你和那个正经男的感情也不是很稳定嘛，退一万步讲，万一那个正经男是个骗子呢？是吧？万一真的只是名字正经呢？其实我有个问题一直想问你。如果我们再回到大学的时候，没有那些尴尬的事，我认认真真的追你。时间久了，你能感受到我是认真的，我是真的喜欢你。然后，我再向你表白，你会不会答应我？
你怎么先走了也不叫我？我提前来机场，买些土特产带回去给同事。你是伤员吗？我想让你多睡一会儿。你怎么不舒服啊？是。大姨妈。好像是。我去趟洗手间。等一下，这个我有经验。以防万一，我去了。嗯，我先直接了。嗯，身份证在外套里。